மகா சிவராத்திரி ஈசனுடன் ஒரு இரவு மார்ச் எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மாலை ஆறு மணி முதல் ஈஷா யோகா மையம் கோவை லார்ஜ்லி மூணு மேல் ஆங்கிள்ஸோடு ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஒன்னு சிவகார்த்திகேன் இன்னொன்னு மாக்காப்பா இன்னொன்னு மிர்ச்சி விஜய் சிவகார்த்திகேன் வந்து அவர் ஒரு கோயங்கரா என்னால் பார்க்கவே முடியல இன்னும் ஜோடி ஏன்னா அவர் ஒரு ஸோ சிவா சிவாம் போது எனக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் ஒரு ரெண்டு மூணு யூனோ ஆங்கிள்ஸோடு நம்ம ஸ்டேஜ் ஷோஸ்லாம் பண்ணும்போது யூனோ பேசவே விட மாட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த பாய் கேர்ள் அந்த டைனாமிக்கில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஐ மா ஹார்ட் கோர் தலைவர் ஃபேன் ஆண்ட் கேர்ள் மேக்ஸ் ஆனால் கேன் ஐ கிவ் யூ ஹக் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் தான் கேட்டேன் வெக்கமே இல்லாமல் கேட்டேன் கேன் ஐ கிவ் யூ ஹக் ஆ ஷோர் அப்படின்னு அவர் அழகாக வந்து அதான் அந்த லான்ஸில் ஒன்று சொன்னார் தீபக் சார் ஒன்று சொன்னார் அதை கேட்டு தான் நான் அங்கெல்லாம் டென்ஷன் ஆனோம் அது என்ன சொன்னார்னா இங்கே உங்களுடைய கரியர் ஆரம்பித்தது லாங் ஹேரோட அப்போ இங்கே நீங்கள் இப்போ கரெக்டாக லாங் ஹேர் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் இதற்கான அர்த்தம் என்ன ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்ககிட்ட கேட்கணும் ஏன்னா வந்து ரீசெண்டாக உங்களோட ஒர்க் எல்லாமே வந்து நாங்கள் இங்கே நான் ஐ எம் நாட் ஹேண்ட்லிங் திஸ் லோக்கல் ப்ளீஸ் அப்படின்ற எல்லாமே அப்படியே நேஷ்னல் ஸ்டார்ஸை மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்தாலே ஃபர்ஸ்ட் பின் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ரஜினி சார் அப்புறம் ஷாருக் கான் சார் அப்புறம் தோனி சார் ஸோ வந்து மாட்டேன் <laughs> 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 ஃபேமிலி கிட்டே இருந்தும் சரி அங்கே மேலே ஒருத்தங்க உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்டே இருந்தும் சரி நிறைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இருக்குது என் ஐ திங்க் அதனால தான் பண்ண முடிஞ்சுது அந்த நீங்கள் சொன்ன மூணு இருக்குல்ல அது வரணும் அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் நாள் ஆசைப்பட்டேன் அண்டு ரெண்டு ஈவெண்ட் வந்து ரஜினி சாரோடது பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு ஆனால் லாஸ்ட் மினிட்டில் ரெண்டுமே தட்டி போச்சு ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் ஸோ ரீசெண்டாக வந்து லால் சலாமோட ஆடியோ லான்ச் முடிஞ்சது ஸோ அங்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ தலைவர் பார்த்த மூமெண்ட் அந்த கட்டி பிடிச்ச ஒரு மூமெண்ட் அதெல்லாம் எப்படி இருந்தது அன்பிலீவபிள் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து If they know me well, they know that I'm a hardcore Taliban fan. Fan girl, Max. I have a lot of people who have a lot of people who have a lot of people who have a lot of people. But the Taliban edge is above the other two. I don't know what it is. Why uh, do I know what it is? Why do I know what it is? I can't explain it to you. Just like most other Taliban fans, I think. Um, first time I meet them, I meet them in the audio launch. And I have this policy. If I meet them, I can also take a photo of them. I can also take a photo of them. I can also take a photo of them. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சாலும் அதனால நான் அவரை முன்னாடி மீட் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஐ லைக் ஸ்ட்ரகிள்டு கேட்காத ஃபோட்டோ கேட்காத நீ ஒர்க் பண்ணல இன்னும் யூ ஹாவ் டு க்ரோ நீ வந்து எப்போ ஷேர் பண்ணுறீங்க அந்த ஸ்டேஜை அப்போ தான் நீ ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஐ நெவர் ஆஸ்ட் ஸோ அந்த கோச்சடி ஆன் ஆடியோ லான்ச்சில் வென் சௌந்தர்யா கேவ் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஹர் ஏன்னா அப்போ வந்து நான் அவ்வளோ பெரிய பெரிய ஈவென்ட் சோலோவாக ஹேண்டில் பண்ணல ஸோ அது நடந்தும் பொழுது அவங்க வந்து ஃபுல் எனக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஏன் நீங்கள் பண்ணி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மட்டும்தான் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் சரளமாக வரும் அதனால் நீங்கள் தனியாக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் ஐ மெட் ஹிம் அவரை பற்றி தாஸ் பூஸ்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேசி எல்லாம் இப்போ முடிஞ்சாச்சு ஆனால் அவர் பக்கத்தில் போய் ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுக்கணும் ரெடியாக இருக்காங்க நல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஃபோட்டோவுக்கு நான் போகிறேன் பேசுகிறேன் பேசும்போது தயவு செய்து எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போகிறேன் என் துப்பட்டா கீழே விடுது இப்போ பப்ப பேன்றேன் கிக்கி கிக்கி கீழ்றேன் அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்கன்றாரு அவர் வணக்கம் வைக்கிறாரு என்னால் ஒன்றுமே பேச முடில அவர் கிளம்புனதுக்கப்புறம் இந்த முப்பது செகண்டுக்கு அப்புறம் ஐ ஸ்வேர் ஒரு மூணு வருஷம் யூ 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 அப்படின்றப்பேன் பிகாஸ் ஐ ஹேட் தட் மூமெண்ட் அண்ட் ஐ டென்ட் டேக் அ ப்ராப்பர் பிக்சர் ஸோ இந்த தடவை முன்னாடியே நான் மூணு மணி நேரம் எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டேன் வாங்கினா அவர் வருவார் கண்டிப்பாக நீ வந்து இந்த மாதிரி வெக்ஸ் ஆகும் ஆனால் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு ஹக்காவது நீ பண்ணிப்ப நீ நடந்தே உனக்கு நடந்தே ஆகணும் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ ப்ரிப்பேர் மை செல்ஃப் அண்ட் ஐ ஃபினிஷ் த லான்ச் ஸோ வென் ஈ கேம் வி டென் எக்ஸ்பெக்ட் டு கம் அண்ட் ஸ்பீக் இன் தி ஆங்கர்ஸ் போடியம் அவர் வந்து சென்டர் ஸ்டேஜில் பேசுவார்னு நினச்சோம் ஆனால் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஹி வாக் டுவர்ட்ஸ் அஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு ஐ வாஸ் லைக் சார் ஹ
ஆ ஷோர் அப்படின்னு அவர் அழகாக வந்து யூனோ வென் சம் பீப்புள் ஹக் யூ இட்ஸ் லைக் அ ஃபாதர் ஹக்கிங் யூ ரேட் அந்த ஃபாதர்லி ஹக் ஐ ஃபெல்ட் தட் வாம் and my inner child was very happy <laughs> so appo manifest panad vandu ipo nadandha 3 varshama vandu ungala neengale ipdi ipdi thittikkadala adu 3 years appo aama aama appo 3 varshama sonna but yeah it's been about i think 10 years yeah adu arun arun thanks ra enga irundhalo unakku vandu or beautiful wife kedaipada bhayangaram avan capture panni enak kuttu tan and vandu ipo usually and the audio launches or any event vandu ipo male and female anchor pandranga vandu avungukulla vandu or correct understanding inda da and the show vandu nalla eduthu po mudiyum யூஸ்வலா வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த டாமினன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஐதர் வந்து ஃபீமேல் வந்து மேல டாமினேட் பண்ணுவாங்க இல்ல எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் அந்த சைட்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ரா டாமினன்ஸும் இருக்கும் ஸோ நீங்க பண்ணும் போது வந்து அது எப்படி இருந்தது நீங்க ஒர்க் பண்ண ஆங்கர்ஸ் கூட அண்ட் நீங்க அதை பத்தி சொல்ல முடியுமா எனக்கு ஆக்சுவலி ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஃபார்ச்சுனேட்டா இருந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆஸ்பெக்ட் ஏன்னா நான் லார்ஜ்லி மூணு மேல் ஆங்கர்ஸோட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஒன்னு சிவகார்த்திகேன் இன்னொன்னு மாக்காப்பா இன்னொன்னு மிர்ச்சி விஜய் ஆர்ஜி விஜய் சொல்லிக்கலாமா கொண்டுடுவாங்க அட்டி ஆர்ஜி விஜய் ஸோ சிவ சிவகார்த்திகேயன் வந்து அவர் ஒரு கோ ஆங்கராக என்னால் பார்க்கவே முடியல ஈவன் இன் ஜோடி ஏன்னா அவர் ஒரு என்டர்டெயினராக இருந்தார் நான் ஒரு ஆங்கராக இருந்தேன் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ ஆர் ரோல்ஸ் வெரி கிளியர் நீங்கள் வந்து கண்டென்ட் எடுத்துகிட்டு போங்க ஷோ எடுத்துகிட்டு போங்க அவர் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க நீங்களும் ரம்யா கிருஷ்ணன் அவர்களும் சேர்ந்து இவரை கோத்து விடுங்க இதுதான் எங்களுடைய ரோல்ஸாக இருந்துச்சு அண்ட் வென் ரோல்ஸ் ஆர் அசைன்ட் யூ வில் நெவர் ஓவர்லாப் அண்ட் இப்போ சிவகார்த்திகேன் வந்து ஒரு ரொம்ப இமோஷனலான மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஜஸ்ட் சே நீ எடுத்துக்கோ ஏதாவது ஃபன்னான மூமெண்ட்னா ஐ வில் ஸ்டெப் பேக் பிகாஸ் ஹூ எவர் கேன் ஹேண்டில் இட் அட் தட் பாயிண்ட் இன் டைம் வில் ஹேண்டில் இட் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ சிவா சிவாம்போது எனக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் என் வாய்ஸ் மட்டும் போயிடும் சிரித்து சிரித்து போயிடும் அது அது மட்டும்தான் இன்றைக்காவது எனக்கு வாய்ஸ் போகாமல் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் யூஸ் டு ஆங்கர் பட் தட் வாஸ் ஒன் சீசன் ஐ திங்க் இருக்கிற ஆங்கர்ஸ்லேயே மாக்காப்பா இஸ் த மோஸ்ட் is he is the easiest anchor to work with vandu eh ala ni soliko ala ni soliko machi adindru so when he talks like that he is also very ena solrudu oru oru enak idu kadaikano enak inda limelight varnu na idu solnu apdinu yosikave maataru namak edavadhu oru point irukku anda point la nama vandu sambhaichittu poiralam appo per vaangittu poiralam edavadhu ore oru area irukku adha avar capitalize panniparu அவ்வளோதான் பட் அவரோட நான் வந்து அவர் ஆறு ஏழு வருஷம் பண்ணேன் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் தேர் அண்ட் இப்போது லார்ஜ்லி பெரும்பாலும் ஆடியோ லான்சஸ் அப்படின்னா மிர்ச்சி விஜய் நை ஆர்ஜி விஜய் நை ஓன்லி டூ இட் ஸோ விஜய் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து குரு சிஷ்யா அப்படின்னு கூப்பிட்டுப்போம் பிகாஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் எவர் டிவி ஷோ வென் ஹி கேம் அண்ட் ஆங்கர்ட் ஒரு சூப்பர் சிங்கம் ஒரு ஸ்பெஷல் ஷோவை ஹீ கேம் அண்ட் ஆங்கர்ட் வித் மீ ஸோ ஐ வாஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கோ ஆங்கர் அப்போ சொன்னேன் நான் ரொம்ப லக்கி என்னோட யாரெல்லாம் கோயங்கர் பண்ணுறாங்களோ அதில் மூவ் ஆன் டு டூ கிரேட் திங்ஸ் எனக்கு அந்த கைராசி இருக்குது அப்படின்னு நான் சும்மா சொன்னேன் அவர்கிட்ட அண்ட் யூனோ வி வி மெயின்டைன்ஸ் அப்போ வந்து ஓகே குரு அப்படின்னு நான் கூப்பிட்டது தான் இந்நாள் வரைக்கும் குரு சிஷ்யா அப்படின்னு தான் போயிட்ருக்கோம் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேருமே பேசிக்க மாட்டோம் லைக் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சரி நீ இது பேசுனா அது பேசுன்னு சர்டன் திங்ஸ் ஐ சே ஏ இந்த பிட் நான் இப்படி சொல்லட்டுமா ஆ நீங்கள் சொல்லுங்கள் குரு நான் இப்படி வந்து சேர்ந்துக்கிறேன் குரு அப்படின்னு இல்லை ஆர் இல் சே குரு குரு இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஓகேயா அதனால் சே ஓகே சிஷா இப்படி நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேவ் லென்த் ஒரு மாதிரி செட் ஆகிடுச்சு அண்ட் வி டோன்ட் என்க்ரோச் இன் டு ஈச் அதர்ஸ் ஏரியா அது ஷுவராக நான் பார்த்துப்பேன் இப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு டைனிங் வருது ஏதாவது சொல்கிறான் அப்படின்னா நம்ம பெருந்தன்மையாக வி ஹவ் டு டேக் அ ஸ்டெப் பேக் நமக்குன்னு ஒரு மூமெண்ட் வரும் அப்போ வி ஷுட் கேபிட்டலைஸ் அங்க இஃப் யூ ஃபீல் இன்செக்யூர் ரைட் ஐயோ இவன் சொன்னதுக்கு கிளாப்ஸ் வந்துருச்சு அதுக்காக நம்ம இன்செக்யூர் ஆகி ஏதாவது பண்ணோம்னா தென் த ஹோல் ஷோ பிகம்ஸ் பேட் இட்ஸ் ஓன்லி ஆங்கர்ஸ் ஹூ ஹவ் டு மேக் த ஷோ லைக் அ லிட்டில் பெட்டர் இல்லையா ஒரு குட் ஷோவை கிரேட் ஆக்கிறதுக்கு ஆங்கர்ஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கு ஸோ இப்படி பண்ணோம்னா அந்த ஷோ வில் சஃபர் ஸோ வி டோன்ட் டூ தட் ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பர்சனலாக எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இருந்திருக்கு இருந்திருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு யூனோ ஆங்கர்ஸோட நம்ம ஸ்டேஜ் ஷோஸ்லாம் பண்ணும்போது யூனோ பேசவே விட மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து இந்த பாய் கேர்ள் அந்த டைனாமிக்கில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஆங்கர்ஸோடலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஓன்லி ஒன் ஒன் ஆஃப் ஷோஸ் ஸ்ட
பல பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் பீப்புள்ஸ் மெமரி ரொம்ப குட்டி லைக் ஷார்ட் லிவ்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆனால் நான் வந்து ஒரு ஆறு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஆறரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப வந்தும்போது கூட பாப்னா வி ரிமெம்பர் யூ ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு எனக்கு நிறைய மெசேஜஸ் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எனக்கு அமிச்சாங்க த்ரூ பேக் ஃபோட்டோஸ் இட் வாஸ் சோ பியூட்டிஃபுல் பட் ஐ ஹாவ் டு சே நான் வந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் குளோபல் வில்லேஜஸ் அந்த டீம் என்னை கூப்பிட்டதுனால தான் என்னால் வந்து வர முடிஞ்சது பிகாஸ் இட் பின் ஒண்டர்ஃபுல் டு மீ ஸோ அவங்க கூப்பிட்டு பேர்னா இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒன்று நான் அது வரைக்கும் நான் சூப்பர் சிங்கர் வரவே இல்லை ஆறு வருஷமா கூப்பிடவும் இல்லை அது வேறு விஷயம் ஓகே பட் நான் வரல அண்டு அவங்க கூப்பிட்ட உடனே நான் யோசிச்சேன் இல்லை வரணுமா அப்படின்னு தி சார் ஒரே ஒன்று தான் ஒரு இந்த இந்த ஒரு எபிசோட் பண்ணுங்க அண்ட் பிரியங்கா கம் பேக் ஃபார் த ஃபைனல் ஐ சர் ஆஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் யூ நோ தேர் ஷோ ஸோ நல்லா இருக்கும் நீங்களும் மாக்காப்பாகும் யூ நோ லைக் ஓல்ட் டைம்ஸ் ஒரு த்ரோ பேக் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் நான் வேர்ல்ட் கப் உடைய ஃபைனல்க்காக அஹமதாபாத் போயிருந்தேன் ஸோ நான் சொன்னேன் சரி நான் கப் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு பயங்கரமாக பேச்சு கற்றுட்டு போனால் நம்ம தோத்துட்டோம் ஃபைனலில் உடஞ்ச இதயத்தை ரிப்பேர் பண்ணி ஒட்டுறதுக்கு சூப்பர் சிங்கர் ஒரு நல்ல காரணமாக இருந்துச்சு ஒரு நல்ல மேடையாக இருந்துச்சு ஸோ இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அதான் முன்னாடிலாம் சூப்பர் சிங்கர் திரும்பி வருவீங்களா அப்படின்னா நோ நோ தட்ஸ் நாட் த பிளேஸ் ஃபார் மீ அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் அதை சே நெவர் சே நெவர் பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரது நல்லா தான் இருக்கு அப்பப்போ வந்து அந்த ஒரு ஃபிளேவரை டச் பண்ணிட்டு எங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பிகாஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு த்ரோ பேக் மாதிரி அப்பா ஆஹா இப்பதான் அப்பா பழைய சூப்பர் சிங்கர் மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலும் கிடைச்சது அண்ட் கமிங் டு ஸ்போர்ட்ஸ் ரீசெண்டாக சிஎஸ்கேயோட ஜெர்சி லான்ச் ஸோ வந்து இப்போ சிஎஸ்கேல வந்து சில பேர்த்த வந்து நம்ம தவிர்த்து பார்க்க முடியாது அப்படின்னா இப்போ நீங்களும் அதில் வந்து இணைஞ்சிட்டீங்க ஸோ பாவனா இல்லாமல் சிஎஸ்கே ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடக்காதுப்பா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு மைண்ட் செட் வந்துட்டோம் ஸோ ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்க சிஎஸ்கே வந்து ஆப்வியஸ்லி சென்னை கேர்ள் தல ஃபேன் அப்படின்னா சிஎஸ்கேனுடைய எல்லா இவெண்ட்டுமே எனக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷல் அண்ட் ஒரு ஜேர்னி அவங்க கூட நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால பிளேயர்ஸும் எனக்கு வந்து நல்லா தெரியும் அதனால இந்த மாதிரி மீட் அண்ட் கிரீட் இவெண்ட்ஸில் வந்து யாராவது உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கறத விட ஒரு பரிச்சயமான முகம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முகம் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டால் யூ வில் பி அ லாட் மோர் வில்லிங் டு யூ நோ ஆன்சர் டிஸ்க்ளோஸ் ஸ்டாப் எது வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ அதனால தான் ஐ திங்க் லார்ஜ்லி தெரிஞ்ச முகங்களில் வந்து அவங்க திருப்பி கூப்பிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெரி நைஸ் ஆஃப் இண்டியா சிமெண்ட்ஸ் அண்ட் சிஎஸ்கே டு டூ தட் நிறைய இவெண்ட்ஸ் அவங்களோட பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜெர்சி லான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஓகே நம்ம ஜெர்சி போட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு அதெல்லாம் வேணாம் அங்கே தான் லான்ச் பண்ணுறோம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க இட் வாஸ் ஆசம் ஆனால் அங்கே வந்து நாலு பேர் இருந்தாங்க தலை வரல தலையை வந்து அந்த ஜெர்சியில் ஐ திங்க் மார்ச் டுவெண்ட்டி செகண்ட் தான் நம்ம பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன் பட் ப்ரில்லியண்டாக இருந்துச்சு நாங்கள் எல்லாரையுமே கோத்து விட்டு தீபக் சஹார் வந்து தலை அவரை வந்து கலாய்க்கிற விஷயங்கள்லாம் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் தலை லாங் ஹேருக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னார் அந்த இவெண்ட்டில் ரீலாக வரும் நீங்கள் அப்போவே பார்த்துக்கோங்க வந்து எங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே வந்து பயப்படுற ஒரு விஷயம் தலையோட லாஸ்ட் சீசன் இதுதான் அப்படின்னு வந்து பல பேச்சுகள் போயிட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த அந்த மேட்ரு ஏதாவது தெரியுமா அதான் அந்த லான்ஸில் ஒன்று சொன்னார் தீபக் சார் ஒன்று சொன்னார் அதை கேட்டு தான் நான் அங்கே எல்லாம் டென்ஷன் ஆனோம் இது என்ன சொன்னார்னா வேணா விட்டுலாம் அவங்க என்ன சொன்னார்னா இப்போ தலைக்கு லாங் ஹேர் இருக்குல்ல எம்எஸ் வந்து இப்போ லாங் ஹேர் வச்சிருக்காரு அப்போ நான் கேட்டேன் நீங்கள் பேசுனீங்களா எப்படி இருக்குன்னு சொன்னீங்களான்னா தீபக் சார் என்ன சொன்னார்னா இன்ஃபேக்ட் நானும் நிறைய பேர் வந்து அதை சஜஸ்ட் பண்ணோம் நீங்கள் உங்களுடைய கரியர் ஆரம்பித்தது லாங் ஹேரோட அப்போ இங் நீங்கள் இப்போ கரெக்டாக லாங் ஹேர் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் இதற்கான அர்த்தம் என்ன பல பேர்த்தோட வந்து பிரேக் ஆகிற மொமெண்ட் இந்த வருஷமா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பர்சனலாக எனக்குமே வந்து ஒரு பெரிய ஹார்ட் பிரேக்கிங் மொமெண்ட்டாக இருக்கும் லாஸ்ட் இயரையும் நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருந்தாரு அண்ட் அவருடைய நீ சர்ஜரிக்கு அப்புறம் தான் இந்த வருஷம் திரும்பி வர போறாரு ஸோ ஐ திங்க் இந்த இயர் வந்து ஒரு பெரிய போனஸாக நம்ம கருதி செலிப்ரேஷனோட அவரை வந்து அழகாக அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வழி நடத்தி நம்ம அனுப்பணும் இஃப் யூ வாண்ட்ஸ் டு கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின் நான்
பி தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அது வந்து அழகாக வந்து அந் அதாவது வந்து ஹிந்தி பேசுகிறவங்களுக்கே வந்து தோணும் ஆட்டா நான் நம்ம தான் தப்பாக ஹிந்தி பேசுகிறோமோ இந்த பொண்ணு அழகாக பேசுகிறாங்க அந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க என்னோட ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்னை ரொம்பவே கலாய்ப்பாங்க நானும் வந்து பயங்கரமான மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வர பண்ணுவேன் இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் இப்போ நம்ம இப்போ லார்ஜ்லியே சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பேசுகிற ஹிந்தியை விட என்னுடைய ஹிந்தி பெட்டராக இருக்கும் அழகாக <laughs> 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 பயங்கரமா <laughs> எல்லாமே சிம்பிள் தான் எல்லாமே எழுதி கொடுத்துருக்காங்க ப்ரோட்டோகால் படி தான் ஈவெண்ட் நடக்கும் ஸோ நீங்கள் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட்டில் ஒன்றுமே இருக்காது பட் த ப்ரெஷர் ஆஃப் ஸோ மெனி பீப்புள் எல்லா மினிஸ்டர்ஸும் இருக்காங்க த ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் த கண்ட்ரி இஸ் தேர் உங்களால் ஒரு மிஸ்டேக் கூட பண்ண முடியாதுங்க யூ கேனாட் மேக் இட் பிகாஸ் இது வந்து எல்லா சேனல்ஸையும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அஸ் அ லைவ் இவெண்ட் ரைட் கேலோ இந்தியாவுடைய இனாகிரேஷன் செரமனியாக இருக்கட்டும் அந்த செஸ் இனாகிரேஷன் செரமனியாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த ப்ரெஷரை நீங்கள் எப்படி காம்பேக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் நிறைய ப்ரே பண்ண என்னோட அம்மா அப்பா நிறைய ப்ரே பண்ணுவாங்க குழந்தை கரெக்டாக பண்ணட்டும் ப்ளீஸ் மிஸ்டேக்கே இல்லாமல் பேசிட்டோம் அப்படின்னு லாட் ஆஃப் ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீதிங் எக்ஸசைசஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் பிகாஸ் யூ ஹவ் டு காம் யூர் செல்ஃப் அங்கே நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகக்கூடாது வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் அரவுண்ட் யூ யூ கே நாட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ அப்படி ஏதாவது வந்து இந்த ஈவெண்ட்டில் எனி ஈவெண்ட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து தப்பாக ஆயிருக்கும் பட் வந்து ஹவு டு யூ கரெக்ட் தட் இமீடியட்லி சி ஒரு விஷயம் நீங்கள் தப்பாக சொல்லிட்டீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ ஷேம் இன் ஆஸ்கிங் சாரி வி ஆர் ஹியூமன்ஸ் ஓகே நம்ம தப்பு பண்ணுவோம் தப்பு பண்ணாமல் எந்த மனுஷனும் இருக்க முடியாது தப்பி தவறி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஐம் சாரி ஐட் லைக் டு கரெக்ட் மை செல்ஃப் ஐ ட்ரூலி அப்பாலஜைஸ் லெட் மீ சேவ் தட் அகேன் தவறாக சொல்லிட்டேங்க இன்னொரு தடவை சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் மீ மாவீங்க ஆனால் அந்த மீமோடு சேர்ந்து நீங்கள் அப்பாலஜைஸ் பண்ணதும் வரும்ல அதனால் தேஸ் நோ ஷேம் அது எல்லாருக்குமே நடக்கும் இது எந்த ஸ்டேஜில் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் நான் தான் நான் எப்போதுமே சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா வி கேன் ப்ரெப் ஹவு மச் எவர் வி வாண்ட் ஆனால் கடைசியில் அந்த கேமரா பார்த்து நம்ம லைவாக பேசும்போது இல்லாட்டி மைக்கில் நம்ம லைவாக பேசும்போது ஒரு விஷயம் தப்பாக போகணுன்னு இருந்துச்சுன்னா அது போகும் அது யாராலையுமே தவிர்க்க முடியாது வாட் எவர் ப்ரெப் யூ டூ ஹவு மச் எவர் யூ நோ யூ ஹாவ் ஒர்க் ஹார்ட் ஃபார் இட் போகணுன்னா அது போகும் தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் லைஃப் யூ கேன் டூ எனி திங் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ப்ரொஃபஷன் வைஸாக வந்து அதாவது இவ்வளோ வருஷமா ஓடிட்டே இருக்கீங்க என்னைக்காச்சும் வந்து அந்த ஒரு சேச்சுரேஷனோ ஒரு எக்ஸாஷனோ அந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்கா உங்களுக்கு லைக் ஸ்விட்ச் பண்ண அப்புறமும் கேட்குறேன் எல்லாமே டுகெதர் நான் கேட்குறேன் ஸோ அப்படியே தான் என்னைக்கா தோணியிருக்காச்சா கொஞ்சம் நாள் ரெஸ்ட் கிடைக்காது அப்படியே தான் தோணியிருக்கா கிரேட் கொஸ்டின் தான் எனக்கு தோணியிருக்கு எனக்கு தோணியிருக்கு ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஒரு ஷோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் கேரவேனில் உட்காந்து என்னுடைய அப்போ எங்கள் அம்மா அப்பாவை நான் கூப்பிடல ஐ கால் அ கலீக் ஆஃப் மைண்ட் அவர் வந்து என்னை விட மூத்தவர் ரொம்ப வருஷம் ஃபீல்டில் இருந்திருக்காரு நான் சொன்னேன் எனக்கு எனக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அவர் சரி இந்த கேரவேன் நெக்ஸ்ட்டு எபிசோடுக்கு ஷூட்டு அப்போது நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன் எனக்கு வந்து இந்த எபிசோட் பண்ணணுன்னே இல்லை எனக்கு 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 போதும் எனக்கு போதும்னு இருக்கு நான் அப்போ ரொம்ப ஓடிட்டு இருந்தேன் ஸ்விட்சிங் பிட்வீன் என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் ஸ்போர்ட் ஸோ என்ன என்னால் முடியல என்ன பண்ணுறது எனக்கு தெரில எனக்கு ரொம்ப வெக்ஸ்டாக ஐ ஃபீல் அப்போது ஹி செட் யூர் டூயிங் டூ மச் ஸோ நீ என்ன பண்ண இது முடி ஏன்னா நீ கமிட்டட் பர்சன் நீ எபிசோடு நல்லா பண்ணலனா அதே ஒன்றால் தூங்க முடியாது அதை யோசிச்சு ஸோ யூர் அ கமிட்டட் பர்சன் யூ கிவ் யுவர் செல்ஃப் திஸ் ஒன் வீக் அதுக்கப்புறம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஃபுல்லி ஒரு நாலு நாள் யூ ஸ்விட்ச் ஆஃப் அப்படி தான் நான் கோப் பண்ணேன் அப்படின்னு அவர் வந்து அவருடைய இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு சொன்னார் நான் என்ன பண்ணேன் இந்த எல்லாமே முடிச்சுட்டு ஐ டோல் மை ஹஸ்பண்ட் ஐ வாண்ட் டு கம் டு சென்னை ஸோ ஹீஸ் நான் நீ போ நீ சென்னை போ ஒரு நாலு நாள் நான் இங்கே வந்துட்டு ஐ ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஃப்ரம் ஒர்க் ஆனால் ஸ்விட்ச் ஆன் வித் ஃபேமிலி 
ஸோ ஃபுல்லாக என் பாட்டியோட எங்கள் அப்பா அம்மாவோட என்னுடைய நீஸ் நெஃப்யூவோட ஃபுல்லாக டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி வீட்டில் சாப்பாடு சாப்பாடு சாப்பிட்டு அவங்களோட ஜாலியாக கதை பேசி டின் திங்க் அபவுட் ஒர்க் இட் ஆல் ஃபிஃப்த் டே ஐ வாஸ் லைக் ஓகே வென்ஸ் த நெக்ஸ்ட் இவெண்ட் ஸோ ஃபார் மீ ஐ ஜஸ்ட் ரியலைஸ் தட் ஐ நீட் தட் லாஃப்ட் எனக்கு ஐ வாண்ட் இட் டைம் ஃபார் ஃப்ரம் பீப்புள் ஹூ ஐ லைக் பீப்புள் ஹூ ஐ லவ் பீப்புள் ஹூ மேட்ரு டு மீ அவங்களோட எனக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் நல்லா சிரிக்கணும் நல்லா சாப்பிடணும் அண்ட் தென் அடுத்த நாள் நான் கேட்டேன் ஐயோ அடுத்த வேலை எப்போ அப்படின்னு ஸோ அந்த அந்த பேட்ரி ரீசார்ஜ் ஆகிடுச்சு அந்த ஃபோர் டேஸ் தான் அது ரீசார்ஜ் அண்ட் ஈச் பர்சன் ஐ திங்க் அவங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் கோப்பிங் இருக்கு சம் பீப்புள் நீட் அ பிக் அப் பிரேக் அண்ட் சம் பீப்புள் நீட் ஜஸ்ட் அ குயிக் ரீசார்ஜ் எனக்கு அட் தட் பாயிண்ட் இன் டைம் அந்த ரீசார்ஜ் பத்துச்சு அண்ட் வந்து நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் இந்த சுற்றி இருக்க ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்க நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசுவாங்க ஸோ எப்பயுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதை பற்றி பாசிட்டாகவும் பாசிட்டிவாகவும் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருப்பாங்க நெகட்டிவாகவும் சொல்லுவாங்க ஸோ எனி டைம் வந்து நம்ம மேலே ஒரு கமெண்ட் சொல்கிறதுக்கு ரெடியாகவே இருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி கமெண்ட்டும் நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா சொல்லுங்கள் லைக் இவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி வென் இஸ் யோர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆர் வென் இஸ் த ப்ரொமோஷன் இந்த மாதிரி இந்த டேக் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமாக கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட்ல நீங்க எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அண்ட் முன்னாடி கோவம் வரும் நான் ஏதாவது நக்கலா சொல்லுவேன் ஆமா நான் வந்து நான் சொல்லுவேன் ஏன் நீங்க வந்து வளர்த்து போறீங்களா அப்படின்னு கேட்பேன் நாட் த ரைட் வே டு டூ இட் ஆனா முன்னாடி கோவம் வரும் இப்போ நான் சிரிச்சுட்டு வந்து இல்லை ஹேப்பன் இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இல்லை ஐ ஜஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் திங்க் தட் சம்டைம்ஸ்ல உங்ககிட்ட பேசும்போது உங்ககிட்ட என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு தெரியாம கூட இதை கேட்பாங்க முன்னாடி ஐ டென் ஆன்சர் வெல் அண்ட் ஐ அக்செப்ட் அது என்னுடைய தப்பு தான் ஏன்னா சொல்லிடணும் கோவம் யா அதாவது எனக்கு நல்லா நீ அவருக்கு ஒரு கல்யாணத்தில் ஒரு ஒரு பெரியமா மாதிரி ஒருத்தங்க நான் வந்து லைஃப்லேயே அவங்கள நாலு தடவை தான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க என்னை வந்து சைடில் கூப்பிட்டு போய் எனக்காக பெற்றுக்கோ நீ யாருக்கு வேணாலும் பெற்றுக்காத எனக்காக பெற்றுக்கோ அப்படின்னாங்க அவ்வளோ கோவம் வந்துச்சு எனக்கு நான் சொன்னேன் உங்கள் பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு நான் ஆண்டி உங்கள் பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க உங்களுக்காக நான் எதுக்கு பெற்றுப்பேன் எங்கள் அப்பா அம்மா என் பாட்டி தாத்தா மாமனார் மாமியார் என் புருஷெல்லாம் இருக்காங்க அவங்கள தாண்டி எதுக்கு நான் உங்களுக்காக பெற்றுப்பேன் அப்படின்னு நான் மூஞ்சிலே கேட்டு வந்துட்டேன் பட் எனக்கு அப்புறம் தப்புன்னு தோணுச்சு ஐ வெண்ட் அண்ட் அப்பாலஜைஸ் சாரி ஆண்டி அப்படின்னு நான் பேசியிருக்கக்கூடாது ஐ அப்பாலஜைஸ் அப்போவே நான் சொல்லிட்டேன் பட் சுளிர்னு கோவம் வந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி அப்படி கேட்பாங்க ஸோ தென் ஐ ரியலைஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட பேசுறதுக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை so they are asking these questions the minute that realization hit then i changed completely seri ya na sirichiru apdi sirichu okay aunty nadakumbodhu nadakum okay uncle paathikalam uncle uncle i'm all i'm still a child uncle enak yerkanave or kolandha irukka uncle yen purusha indha mari indha mari na vandu over situation la ona solittu povan so at the end of the day ungalku nu neenga decide pandra varaikkum this is one thing nobody else can do for you neenga da ungalku pannikinu so until my husband and i decide nobody can do anything <laughs> அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் வந்து நம்ம ஃபேமிலி நம்ம கூட இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இல்லையா ஸோ நீங்கள் பேசும்போது நிறைய இடத்துல வந்து உங்கள் ஃபேமிலி எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ வந்து ஒரு மென்க்கு வந்து அவங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணுறதும் ஒரு விமனுக்கு வந்து அவங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணுறதுல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்றைக்காக நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இட்ஸ் த எனி டிஃப்ரென்ஸ் ஐ திங்க் எனக்கு என்னுடைய புருஷனை விட அதிகமான சப்போர்ட் இருக்குது யா மை மதர் இன் லோ அண்ட் ஃபாதர் இன்லோ அண்ட் ஆல் ஹாப்பிலி சப்போர்ட் மீ எனக்கு இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய புருஷன் கிட்ட ஏதாவது சொல்லணும்னா இட்ஸ் ரூட் இட் த்ரூ மீ ஓகே அப்படி என் என் மூலமாக தான் என்னுடைய ஃபாதர் நோ வில் ரூட் இட் த்ரூ மீ நீ வந்து அவன் கொஞ்சம் காமாக இருக்கும்போது அவன் கிட்ட இதை மட்டும் சொல்லிடு ஏன்னா அவன் கத்துவான் அந்த மாதிரி அண்ட் எனக்கு எங்கள் வீட்டில் எப்படி வளர்த்துருக்காங்கன்னா அந்த விமன் மென் அந்த டிஃப்ரென்ஸோட வளர்க்கல ஏன்னா எங்களுடைய வீட்டில் எஸ்பெஷலி மை மதர் சைட் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே கேர்ள் சில்ட்ரன் ஸோ பாய் கேர்ள் அப்படிங்கிற கம்பேரிசனே வந்ததில்லை அண்ட் செகண்ட்லி both my mother and her sister were like boys growing up avanga rendu perume tom boys mari dhaan so avangala vandu pasangala madiri dhaan valathnaanga adanal enak and the support vishayam it i have not experienced it enak nariya support irundhirukku from family always so vandu already unga life vandu mumbai and chennai ipdi vandu neenga switch pannite irukinga busy ah vandu sport event entertain
நீ வந்து எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் நான் சொன்னேன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்துச்சுன்னா நான் பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கணும் என் புருஷன் வந்து என்னை வீட்டு விட்டு வெளில துரத்துருவான் ஏற்கனவே டைமே ஸ்பெண்ட் பண்றது இல்லை அதுக்கப்புறம் இது வேறையான்னு சொன்னேன் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ நெசசிட்டி டுடே தட் நீங்க ஒரு ஃப்ரீலான்சராக இருக்கும்போது எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ நான் நிறைய இவெண்ட்ஸ் பண்றேன் ஆனா பேக் ஸ்டேஜ் என்ன நடக்குது நிறைய பேர் கேட்கறாங்க அது அவங்க கிட்ட நான் எந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா சொல்றது அதே மாதிரி ஒன் அவேர் சர்டன் அவுட் ஃபிட்ஸ் ஓர் சர்டன் மேக்அப் ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க வந்து கேட்குறாங்க என்ன ஹவு கேன் ஐ டெல் தம் தட் அதே மாதிரி வாட் கோஸ் ஆன் நீங்கள் எப்படி பாம்பே சென்னை மேனேஜ் பண்ணுறீங்க மீன் தீஸ் இன்டர்வியூஸ் ஹேப்பன் ஓன்லி லைக் ஒன்ஸ் ஓர் டுவைஸ் ஹவு கேன் ஐ டெல் தம் தட் அண்ட் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் ஒரு ஒரு ஃபீமேல் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரெசென்டர் அப்படிங்கிறது வந்து நான் முன்னாடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இட்ஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அஸ் வெல் இதை பார்த்து தான் நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்து கிரிக்கெட்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்டென்ஷனை நான் இன்னும் பில்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்னுடைய யூடியூப்பில் நிறைய கிரிக்கெட் கான்டென்ட்டும் இருக்க போகுது கிரிக்கெட்டர்ஸ் பற்றி தெரியாத விஷயங்கள் ஹவு கேன் யூ லுக் எட் கிரிக்கெட் ஒரு மேட்சில் என்னுடைய பார்வையிலேருந்து நான் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் இட் அது ஒரு அவென்யூவாக மாறலாம் ஃபார் ஆல் ஃபீமேல் ஆங்கர்ஸ் அஸ்பைரிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரெசென்டர்ஸ் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஸோ தட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்பெசிஃபிக்லி என்னுடைய யூடியூப்ல இருக்க போகுது அண்ட் தட் ஐ திங்க் வில் பி டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் ஃபேக்டர் பிகாஸ் எல்லாருமே கெட் ரெடி வித் மீ பண்ணுறாங்க எல்லாருமே வாட் மேக்கப் அம் ஐ யூசிங் பண்ணுறாங்க பட் இது பண்ணுற பெண்கள் நான் நான் ஒருத்தியாக தான் இருப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன் தமிழ்ல கண்டிப்பா ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஸோ நீங்க நிறைய ஸ்டுடியோ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரேக் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து ஐ திங்க் ஆஸ் அ டிஜிட்டல் கிரியேட்டராக கான்டென்ட் கிரியேட்டராக வந்து ஒரு புது கலர் வந்து எங்களுக்குலாம் கொண்டு வருவீங்கன்னு நான் கண்டிப்பா நம்புறேன் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் தட் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யூ தேங்க் யூ திபியா இட் வாஸ் அ கிரேட் இன்டர்வியூ பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணேன் என் ஏதாவது தப்பா சொல்லியிருந்தேன்னா கட் பண்ணி விட்டேன் லாங் டைம் ஒரு ஃபன் ஷேட்டா இருந்துச்சு அண்ட் குட் லக் டு யூஸ் மகா சிவராத்திரி ஈசனுடன் ஒரு இரவு மார்ச் எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மாலை ஆறு மணி முதல் ஈஷா யோகா மையம் கோவை